Bonjour à vous Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce très joli granny au crochet. Il n'est pas du tout, du tout compliqué à réaliser, bien au contraire, il est très simple, très répétitif. Vous pouvez en faire une très belle couverture, un très beau tapis, des plaides, des housses, même des habits. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Moi, comme je vous ai fait un échantillon, comme d'habitude, j'ai fait la taille hein, des couvertures de mes chats, donc je n'ai pas été plus loin. Le procédé est très simple, on va commencer ici par la partie du centre. Ensuite, on va travailler sur un côté. Quand on va travailler sur un côté, on va, on va faire quatre rangées sur un côté. Dès qu'on aura fini nos quatre rangées, on va reprendre quatre rangées sur ce côté. Dès qu'on aura terminé ce côté-là des quatre rangées, on va reprendre quatre rangées sur ce côté. Dès qu'on aura terminé ici les quatre rangées, on va retravailler quatre rangées de ce côté et ainsi de suite. À chaque fois que vous avez fini comme ici, j'ai fini 4 rangées. À chaque fois que vous avez fini 4 rangées, vous allez tourner votre travail et vous allez retravailler d'une pointe à l'autre. À moitié, on va travailler sur la moitié du, du granit sur 4 rangées. Et à chaque fois qu'on aura fini les 4 rangées, on va tourner. Vous allez voir, c'est très simple. Donc là, je, je, vais, je vais vous montrer où il continue à parler. Alors, vous prenez le matériel que vous désirez. Quand je fais des échantillons ou autres, je vous dis simplement ce que j'ai utilisé. Vous êtes libre, ce qui est tout à fait logique et encore heureux de prendre du de, de, de coton, de la laine, ce que vous désirez. Moi, ici, j'ai pris des fonds de pelote que j'ai crochetés avec le crochet 4,5. Alors, comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, autant vous trouverez le lien direct pour la main droite que pour la main gauche, le lien direct pour Facebook, Instagram. Tous les liens qui peuvent vous être utiles se trouvent dans la description de ma vidéo. De ma vidéo. Et pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et à partager un maximum les vidéos. Alors on va déjà commencer par le nœud de base. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On sort un peu la boucle. On passe le fil sous la boucle. Avec notre crochet, on va le chercher. On tire dessus. Là, on va faire 5 mailles chaînettes. Cinq. On va revenir dans la première de départ. Et on va fermer avec une maille coulée. On va travailler à l'intérieur de ce petit cercle. On va faire une, deux, trois qui font une bride. Un jeté, on rentre dans l'espace, on ramène. Un jeté, les deux premières boucles, un jeté, les deux suivantes. On a une deuxième bride. Un jeté, on rentre, on ramène. Un jeté, les deux premières boucles, un jeté, les deux suivantes. On a un groupe de trois. On va faire deux mailles de séparation et dans le même espace, on va refaire un groupe de trois. Là. On ne va pas fermer notre cercle, on va laisser comme ça pour l'instant. On va faire, on va tourner notre travail. On va rentrer ici dans la maille sous le crochet et on va faire une, deux, 3. Un jeté directement ici dans l'espace qui sépare les groupes. On va reproduire les groupes. Ça veut dire d'abord un premier groupe de 3 brides. Deux mailles de séparation. Et dans le même espace, on refait un deuxième groupe de 3 brides. Pour terminer, on fait un jeté. On va ici dans notre dernière maille des trois. Et on fait une bride. À ce stade, on va tourner notre travail. On va faire une, deux, trois, un jeté. Ici, dans le même espace, on va faire deux brides de plus. Pour avoir un groupe de 3 un jeté directement ici au centre on va répéter les deux groupes les deux mailles de séparation et le deuxième groupe
un GT. Ici, dans le dernier espace, on va simplement faire un groupe de trois. Comme ceci. Pour le prochain tour, on tourne notre travail. On refait une, deux, trois. Dans le prochain espace ici devant, qui est vide, on va faire un groupe de trois. Directement ici au centre, on va répéter les deux groupes. Donc on a fait un premier groupe, on fait les deux mailles de séparation et dans le même espace, on fait un deuxième groupe. Un jeté directement dans l'espace suivant, on fait simplement un groupe de trois. Un jeté dans la dernière maille notre dernière bride, on va faire une bride. Ici, à ce stade, on va changer de couleur. Donc, je l'ai fait juste ici. Je prends ma nouvelle couleur et je termine ma bride avec la nouvelle couleur. Dans tous les cas, pour plus de sécurité, vous le savez, je préfère faire un nœud entre les deux. Okay. On va refaire ce qu'on a fait. Ça veut dire que là, on va tourner notre travail. On va faire nos trois mailles en l'air. Trois. Ici, dans le même espace, je vais profiter pour commencer. On va rajouter deux brides de plus pour avoir un groupe de trois. Un jeté entre chaque espace vide, on va simplement faire des groupes de trois. Ici, où on a, où on a les deux groupes, on va répéter les deux groupes. Les deux mailles de séparation et le deuxième groupe. Espace suivant, un groupe de trois. Un jeté. Ici, dans l'espace, on va faire un groupe de trois. On va de nouveau tourner notre travail et revenir dans ce sens. Donc on tourne, une, deux, trois. Comme ici on a un groupe de trois, on va directement dans l'espace où on fait un groupe de trois. Dans l'espace suivant, on refait un groupe de trois. Ici, quand on a les deux, on répète les deux. Avec les deux mailles de séparation, bien sûr. Dans l'espace suivant, un groupe de trois. Espace devant un groupe de trois. Et là, on va terminer 
avec une bride dans la troisième maille. Pour le prochain tour, on va tourner notre travail. On va faire les trois mailles en l'air. Et comme ici, on a un espace, à chaque fois qu'on aura l'espace, on va faire un groupe de trois. Donc avec les deux mailles en l'air, avec les trois mailles en l'air, ça fait deux brides. Et là, ça fait trois. Dans chaque espace après les groupes, on fera simplement des groupes de trois. Groupe de trois. Dans l'espace où il y a les deux, on va répéter les deux. Là, on va faire pareil. Dans chaque espace, on répète un groupe de trois. Ici, comme on termine avec un espace, on fait un groupe de trois. On a fait trois tours oops, au total. On va en faire un quatrième. Pour ça, on tourne et on va faire les trois mailles en l'air. Comme ici, on a un groupe de trois, on va directement dans l'espace qui suit, avec le groupe de trois. Donc, dans l'espace suivant, le groupe de 3. L'espace suivant, chaque fois, on aura un nouvel espace de plus, comme le granit traditionnel. Ici, ben, vous avez compris qu'on va en faire deux. Donc deux groupes de 3 séparés avec deux mailles. Dans notre prochain espace, un groupe de trois. Ici, donc, on va dans la troisième maille, enfin dans la troisième bride. On finit avec une bride. Là, on peut déjà couper, puis c'est là où on va changer de nouveau de couleur. Donc ici, je vais terminer avec ma nouvelle couleur. Et refaire un nœud entre les deux. Je cacherai mes fils après, c'est pas un souci, ça. Ok, à ce stade, on, est, on se trouve de cette façon-là. Maintenant, on va travailler quatre rangées, mais ici, sur ce côté, un angle et sur ce côté. On va en travailler quatre, dans un sens, dans l'autre, et ainsi de suite. Donc, je vous montre. Là, on va faire trois mailles en l'air. Un jeté. Ici, dans l'espace que nous avons là, on va rajouter deux brides de plus pour avoir un premier groupe de 4, de 3, pardon, un jeté. On va passer ici notre groupe. On va directement dans l'espace où on va refaire un groupe de 3. Un jeté. On va passer ce groupe, on va dans l'espace où on va faire un groupe de 3.
Dans l'espace, on va faire un groupe de trois. Ici au centre, par contre, on va faire un premier groupe de trois. Deux mailles de séparation. Et un deuxième groupe de trois. Un jeté. Directement, on passe le groupe dans l'espace. Dans le prochain espace. Dans le prochain espace. Et dans le prochain espace, on termine avec un groupe de trois. Là, on va revenir. Donc ici, pour continuer, comme je vous ai dit, on va travailler de nouveau quatre rangées. On a fait une, on va tourner. On va faire une, deux, trois qui font la première bride. Mais comme on a un groupe devant, on va directement dans l'espace. On va faire un groupe de trois. On va répéter tout ce qu'on a déjà fait. Dans l'espace suivant, A chaque fois qu'on va arriver, là où on a les deux groupes, on va simplement répéter les deux groupes. Donc ici, comme on a un groupe de trois, on va directement dans la troisième et dernière bride, on fait une bride. On tourne notre travail. On va faire les trois mailles en l'air. Donc ici, comme on a un espace, on va rajouter deux brides de plus pour avoir un groupe de trois. Quand c'est fermé, on passe. Quand c'est quand un espace, on fait un groupe. Là, on reprend le même procédé dans chaque espace. On va faire un groupe de trois brides. Quand on arrive ici au centre, vous avez compris qu'on va répéter les deux groupes. Avec les deux mailles de séparation. Là, on continue.
Donc ici, comme on a un espace à la fin, on termine avec un groupe de trois. On a fait trois rangées. On va faire la quatrième et dernière. On tourne. Les trois maillons en l'air. Comme on a un groupe ici, on va directement dans l'espace. Et là, on va répéter tout ce qu'on a déjà fait jusqu'à ce qu'on arrive de l'autre côté. Donc ici, dans chaque espace, vous allez faire un groupe de trois. Ici, vous allez faire deux groupes avec deux mailles de séparation. Vous allez répéter jusqu'à ce qu'on arrive donc ici à la fin de cette couleur. Donc ici, je vous montre à nouveau. Ça avait l'air compliqué quand on voit le résultat, mais ça n'est pas du tout à faire que répéter ce qu'on a fait. Donc au quatrième rang, je change ma couleur. Donc on a terminé cette façon-là. On va de nouveau tourner notre travail. On va travailler de là jusqu'à l'angle et revenir de ce côté-là. Et ça, on va également le faire quatre fois. Je vous remontre à nouveau. Donc quand on a démarré ici, on va faire une, deux, trois. Ici, dans l'espace, on voit qu'on a un groupe de trois, un espace et une bride. Dans ce groupe-là, on va faire deux brides de plus pour avoir un premier groupe de trois. Ensuite, on va simplement remplir les espaces avec des groupes de trois brides. Ici, on voit qu'on a un groupe de trois, donc on passe dans l'espace après. On passe l'espace, enfin le groupe, on va dans l'espace. Donc ici, à chaque fois, on va répéter les deux groupes. Les deux mailles de séparation. Et les deux groupes. Dans chaque espace, on va faire des groupes de trois. Et ici, donc, on va faire notre groupe de trois. On a de nouveau travaillé que sur un côté. Donc là, on va continuer à travailler quatre en rangées de ce côté. On va tourner. Une, deux, trois. Comme on a un groupe de trois ici, on va directement dans l'espace avec les trois brides. Dans chaque espace, on va faire un groupe de trois. Chaque fois qu'on va arriver 
Et c'est dans le... au centre, on va répéter le centre. Vous allez faire des groupes de 3 dans chaque espace et terminer donc ici le groupe de 3 et une bride dans la dernière bride. Ensuite, vous reprenez le rang 3 et le rang 4. Jusqu'à ce qu'on ait de nouveau 4 rangées de cette couleur-là, enfin de la nouvelle couleur de ce côté. Alors ici, j'ai répété les 4 rangs, comme on a fait jusqu'à présent. Rien de compliqué. Quand vous avez répété les 4 rangs, on va changer de couleur. Le quatrième rang finit toujours avec la bride toute seule. Donc, on défait juste ici sur le haut. Bon, pas grave. Je vais la recommencer. Et on va la finir avec la nouvelle couleur. Je pense qu'à ce stade, vous avez compris qu'on va faire que répéter. Donc, on a fini les quatre rangées d'une couleur. Là, on va de nouveau tourner ici notre travail. Et on va reprendre tout ce qu'on a fait jusqu'à ce côté-là. De nouveau, quatre rangées. Dès qu'on aura fini les quatre, on va faire exactement le même procédé. Donc ici, on va faire les trois mailles en l'air qui font la première bride. Dans l'espace, ici, on va rajouter deux brides de plus pour avoir un groupe de trois. Là, on va passer donc les, le groupe de brides, on va dans l'espace. On passe le groupe de brides, on va dans l'espace. Ici au centre des deux, on va simplement répéter les deux groupes comme on l'a déjà fait jusqu'à présent. Toujours avec les deux mailles de séparation. Et on continue. Donc là, on va terminer avec le groupe de 3. On va tourner l'autre travail, on va reprendre tout ce qu'on a déjà fait.
Donc là, vous allez reprendre de nouveau quatre rangées. On va et vient. On se retrouve une toute dernière fois à la fin de la quatrième rangée. Que je vous montre à nouveau comment continuer. Ensuite, vous allez faire que répéter ce même procédé sur le nombre de tours que vous désirez par rapport à votre couverture, tapis, euh, plaid ou sous quoi que ce soit. Alors, je vous laisse terminer de nouveau ces quatre tours en va-et-vient. On se retrouve après. Alors ici, j'ai déjà répété de nouveau mes quatre rangs. À chaque fois que vous avez répété vos quatre rangs, vous allez changer de couleur. Donc là, je reprends le rose. Après avoir changé de couleur, on va simplement tourner notre travail. Et là, on va reprendre tout ce qu'on a déjà fait. Ici, de ce côté-là, jusqu'à la première pointe et jusqu'à l'autre côté. Et là, on va de nouveau répéter quatre va-et-vient. Ça, vous allez répéter le nombre de rangées que vous désirez. Moi, pour être sûr que mon carré est bien carré, je me base par rapport ici à la première couleur du centre. J'ai la première couleur du centre, je n'ai deux. De ce côté et deux de ce côté. Donc là, mon carré est bien carré. Mais vous vous arrêtez au moment où vous désirez. Là, je vais faire encore une ou deux couleurs, je pense. Parce que chaque fois que je vous fais des échantons, je fais toujours à la taille du, du panier de mes... Pas du panier, mais je fais toujours hein, des petites couvertures pour mes chats. Donc, ils en ont plein actuellement. Donc là, vous allez tout simplement c'est reprendre avec les trois mailles en l'air. Ici, dans le premier espace, on va rajouter deux brides. De plus pour avoir notre premier groupe de trois. Ensuite, dans chaque espace, on va mettre des groupes de trois. Vous allez répéter ce procédé ici, vous gardez toujours les deux. Vous continuez jusque arriver de ce côté-là et vous faites de nouveau quatre rangées de va-et-vient. Et dès que vous avez terminé, vous avez compris quand vous avez terminé les quatre rangées, changer la couleur, vous allez tourner. Donc à partir de maintenant, je laisse faire le nombre de rangées que vous désirez. On se retrouve après. Alors moi, comme je vais vous faire un simple échantillon, je vais m'arrêter ici. Si on part ici du début, la première couleur, j'ai une, deux, trois d'un côté, une, deux, trois de l'autre. Et on voit le superbe résultat que ça donne. Quand vous avez décidé de terminer, ici j'ai terminé donc au quatrième rang. J'ai fait ma bride, je fais simplement une maille en l'air de plus et je coupe mon fil. Maintenant il nous reste encore une petite chose à faire, et pas la moindre. C'est à cacher donc ici tous nos fils. On voit que de ce côté-là, il n'y a rien. Il n'y a pas de fil, il n'y a rien du tout. Il faut juste les cacher de ce côté-là. Donc, après avoir caché tous vos fils, ça vous donne ce superbe résultat. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt.